Muy buenas Okay. noches, muy buenas noches equipo Sequoia. Estamos todos reunidos hoy en día para aprender una vez más el programa que tenemos para eh, reembolsos de gastos médicos. ¿Verdad? Es importante, como habíamos quedado anteriormente, de que tenemos el beneficio donde podemos brindarle no solamente al empleador, sino también al empleado los beneficios médicos que tanto necesitamos. Así que tengo el, el gran honor de presentarles al caballero de nombre Roberto Ávalo. Roberto Ávalo es una persona que nos está, está teniendo la oportunidad de llamarnos con nosotros desde California. Eh, así que esta, esta persona tiene mucha información, una persona que tiene bastante experiencia en la materia y por favor tratemos de traer todo el tipo de preguntas que tengamos porque yo sé que nos vamos a impresionar de tanta información vital que nos va a dar este caballero. Así que, sin, sin prolongar el, el, la presentación, Roberto, ¿estás Gracias, ahí? gracias, gracias. Muy Bienvenido, amable, hermano. gracias. Ok, gracias. Sí, este, uh, mi nombre es Roberto Ábalos, tengo seis años de experiencia en este tipo de, uh, de servicio. Uh, tengo más de 20 años en, en las aseguranzas um, y de, de tipos de, de aseguros que hago. Uh, en los estados de, de Texas, uh, Oregon y California. Y más, y más pronto va a ser más, más estados, pero por mientras es lo que, lo que estoy diciendo. Pero um, déjales, déjales introducir al, al programa de, de, uh, que se llama SEMERP, o Self-Insured Medical Reimbursement Program, or plan. Um, es el programa de reembolso de gastos médicos autosegurados en un programa preventivo de gestión de atención preventiva. que cumple con el IRS, HIPAA y ERISA y está disponible sin o con gasto, depende de qué es lo que van a, a, a sumitir y qué es lo que van a querer. Um, este programa le permite a los empleados que puedan uh, participar en el programa después de los impuestos de su sueldo um, y los, um, los gastos médicos los pueden usar antes que paguen los taxes en su, en su cheque. Y de eso les explico un poco cómo trabaja así el plan. Um, la, necesidad, la necesidad de este MERP es muy grande porque lo que ven, disculpen, los números no están tan, no, me lo hicieron así como translation, pero uh, no me lo hicieron bien. Pero lo que quiere decir esta página es que um, nosotros como participantes de, de aseguranza, Si tenemos una emergencia o cualquier cosa, nosotros nomás vamos a la, a la sala de emergencia o si tenemos algo con un doctor, vamos al, al, a nuestro doctor primario. Um, y lo, lo cosa que pasa es que usamos más dinero, estamos pagando más dinero uh, para servicios de hospital, servicios de doctor. Y, y la necesidad es que ustedes pueden usar este programa para rebajar los gastos de que, del hospital Y también lo, el, 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 lo, que, lo, que cobra, lo que cobra el empleador uh, para, para que ellos tengan el programa en, en su, en su uh, programa de, de aseguranza um, del trabajo, como su, su health benefits, ¿verdad? Um, deja, le explico un poco más cómo trabaja. Um, el programa es um, parte de la, uh, del ACA program. o de Affordable Care Act, o la atención preventiva um, de, del estado, digo, yo el estado porque estoy en California, sorry, pero, <ríe> um, pero um, es, es, es parte del programa preventivo de parte de la ICA que, que todos participan. Um, la que, lo que lo quiero caracterizar es, es de el, cómo van a... Um, ¿Cómo se dice? ¿Cómo van a ahorrar el dinero? El empleador y el empleado. Um, reduce la compensación laboral está de, de 30% menos, um, le rebajan el 30% del, del, del gozo del, del, um, del workers' comp. Um, y eso es muy grande porque el, el, un empleado, un empleador que tiene más de 100 empleados, paga mucho dinero para el workers' comp. Y es, y es lo que le vamos a enseñar cómo puede rebajar Y, y rebajando esos gastos es de tener, um, ¿cómo se dice? Disculpe, en español, my workers' comp, eh, el, el, 
los reclamos, disculpa, los reclamos uh, por los workers' comp pasan cada lunes en la mañana. Uh, every Monday morning, uh, lo que pasa es que el 60% de los, de los uh, reclamos pasan uh, en, la, en lunes en la mañana. Um, lo que vamos a hacer es enseñarles a los empleadores uh, unos programas que le pueden enseñar a los empleados donde no, no tengan que, y, y, you know, si se lastiman en el fin de semana, no se tienen que esperar hasta el lunes a la mañana para hacer reclamo. Y lo que pasa es para ese empleador, si tienen más reclamos y más reclamos, sube el precio del, 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 uh, del, de, de la, del salud médico. So, para, para reducir los impuestos sobre la nómina, Um, vamos a reducirle 630, 630 dólares anuales por empleado. Y ahorita les enseño cómo, cómo uh, obtenemos ese número. Para los, emplea los empleados, um, tienen un, uh, un panel participado para que, le, que todos reciben, que se llama Amaze. Y Amaze es como, ustedes han, han oído de como Waze, de, so, un, un mapa, como, como dice, como un GPS, dice, un GPS, ¿verdad? Seguro. El, con Amaze, um, el programa le enseñan um, dónde ir a, al hospital, dónde, si tiene una emergencia, no nomás ir al primer, al, al primer área de, de la sala de emergencia. The first, first place to go, no necesitan más o menos ir um, a, la, a, a la emergencia. Um, lo que pasa es que tienen um, un sistema que les dicen a los empleados Um, dónde ir eh, pa, para que gasten menos en, su, en, en sus gastos en el hospital o el doctor. ¿Me entienden? ¿Tienen preguntas ahorita? Disculpen, mi español ahorita no está tan bien. Un poco nervioso, pero está bien. ¿Tienen no, preguntas? No, está, está, está bien todo, Roberto. Entonces, me dices okay. como una plataforma, sí, ¿cierto? Sí, que, sí, que, que le provee beneficios a los empleados. Excelente. Ya, yeah. okay. y lo que pasa es que... Eh, todos los hospitales tienen lo que se llama geofencing. Y, y el geofencing es, es eh, si tú, tú tienes, es como trabaja el programa, es, tú tienes un, un celular, ¿verdad? Y, y, y le puedes poner un text message o le puedes llamar y entre cinco segundos ellos te responden. Y dicen, oh, ¿qué está pasando, um, Roberto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Y yo les digo, tengo un niño de mi hijo, se acaba de quebrar la pierna, estamos en un partido de fútbol y vamos a ir a la emergencia. Ya sabemos que uno que se quebra la pierna es una emergencia, pero no es, no se va, no, no, nadie se va a morir. No tiene que ir rapidito. El programa les enseña dónde ir, que pueden ahorrar más dinero en vez de ir a la primera sala de emergencia. Y el geofencing es, 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 es um, um, les, 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 les ayuda a ahorrar el dinero para todos. Doctor, um, se dice, la, la medicina de farmacia, diferentes cosas así. Los empleados van a recibir un seguro contra accidente, discapacidad, enfermedades críticas con cáncer, seguro de vida, um, que es seguro de vida termo o completo, um, sin, re sin reducir el salario neto. Um, Tienen acceso y cobertura. Disculpa, ¿los podrías repetir los beneficios? que es el seguro de vida, cáncer? Sí, sí el, es, uh, el primero es el, el, el seguro de accidente. Esta capacidad, okay. enfermedades okay. críticas con cáncer okay. y seguro de vida. Okay. Y algunos a veces tienen, uh, pueden escoger dental y visión y los empleadores que escogen dental y visión pueden, um, uh, como se dicen, pueden uh, tener doble, doble aseguranza de dental y doble de, de visión para que no paguen nada de, de, su, de su bolsa. Um, los beneficios, los beneficios que le vamos a, a, a ofrecer a los, a los empleados um, es parte del, del programa. Y yo les explico que um, lo que van a recibir es un crédito. Um, yo les explico. So. Uh, ok, ok. Sorry, me, me, me adelanté un poco. Me adelanté un poco. Um, so, déjale doy un ejemplo. Para los empleadores, uh, si tienen 100 empleados y le sumen a más o menos el salario que van a re, eh, reducir es 4,500, uh, 14,500. Um, 
y eso va a ser un 1.4 millones de dólares de reducción de la, de la compensación laboral. El workers' comp uh -huh. uh, re, van a rebajar. Um, y con los 100 empleados, uh, cada empleado recibe un crédito de 630 dólares por empleado, um, que son más o menos por 100 empleados 63 mil dólares, que es otro crédito que va a recibir el empleador que le puede ofrecer a los empleados. Uh, además, pueden recibir um, uh, beneficios al año uh, por 100 empleados. Les emiten $1,200 dólares por empleado uh, y los beneficios salen más o menos unos $1,200,000 de beneficios. Um, y déjales enseño cómo el, de lo que estoy hablando porque... Um, el, el programa depende en cuántos empleados tiene. Um, la cosa que necesitan que saber es que los empleados tienen que ser W-2. Uh, deben que tener uh, seguro médico calificado, que es el ECA plan, que es un parte de un plan que le ofrece el empleado si tienen un plan del estado o si tienen un MEC plan o Minimum Essentials Coverage Plan. Uno de esos, cualquier plan es, ellos califican por, pa, para entrar al plan. Um, si el empleador no, no ofrece nada, no, no ofrece médico, um, nosotros le podemos ofrecer el Minimum Essentials Coverage Plan uh, para que ellos puedan calificar para el plan. Y deben ser más de 30 horas a la semana, full-time employees. ¿Eso es por empleado? Sí, aquí le quiero explicar, le, le, le quería explicar los beneficios por los números y no, 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 no se me querían salir bien. So, si quieren ver los números, ahí pueden ver a los ahorros uh, para el empleador ¿cuánto ahorra el empleador? Yo, estamos viendo algo yo no veo nada sí uh, uh, corre, corre la pantalla para el lado derecho corre la pantalla para el lado sí. toca, toca la pantalla y corre para el lado derecho y ahí vas a ver o sea corre para un lado para el otro y, y, y vas, a, vas a ver dónde está no, ta, ta, más o menos. Elsa, ¿cuál es el problema aquí? No, Elsa, Elsa oh. tienes... Oh, no, no, pienso que ya, pienso que está encima, pienso que ya lo estoy viendo. Listo, ya, gracias. Okay. Okay. No. <ríe> so, ahí ven los números, eh, los beneficios adicionales que pueden recibir el empleador um, y, esos, y esos beneficios se los pasan a los empleados y eso es como trabaja el programa. Ok, se ven los números, este, le puedo explicar un poco más, es un compli más complicado, pero um, ahí pueden ver y van, van a recibir el, el programa, el paquete para que puedan eh, a, a presentarlo a su estilo ustedes. Mi estilo es como, uh, no también ahorita, <ríe> so, um, déjales, les, déjales presento cómo trabaja el programa. So, cuando vamos al empleador, le, le pedimos uh, un, un payroll es um, los, los datos uh, de que tienen los empleados cuánto pagan, qué es lo que pagan eh, qué es la posición del empleador uh, y del empleado ok so, el programa si ven por cheques aquí, aquí es donde sale el dinero para el programa so, el lado izquierdo el current dice es si un empleado recibe $3,458 Uh, por cheque. Así, tradicional, así pasa. Um, federal taxes, state taxes, y Social Security y Medicare, todos salen cada año. Y el empleador tiene que pagar esos todos taxes uh, de 575.60. Um, y ya de que después que le quitan ese, ese tax, el empleado se va con los 2.882.40. Okay? Mm -hmm. Tradicional, así, así pasa. Okay. Con el programa de wellness que vamos a presentarles, um, pueden ver que hay deducciones que pueden recibir a la vez que pueden decir deductions. Um, el, van, van, a, van a poner el programa del wellness program de 1220. Okay. So eso va, lo vas a sum, rebajar de lo, lo que le estás pagando al empleado. So lo único que va a pagar el de taxes son 2238. Y es más mejor, yo digo que pagan menos taxes porque vas, vas a poder usar el dinero para otras cosas. Um, so, en vez de pagar el state tax, el federal tax, 
lo rebajamos porque van a estar pagando, pagando menos en taxable income. Uh, state withholding, 3319. Social Security, 138. Si ven la diferencia de, de los números que está rebajando, ahora el, el empleado nomás tiene que pagar 372 de, de taxes y se, y se abre 203 dólares de, de dinero para que puedan usar para este programa. El okay. Non-Taxable Reimbursement Program de SMERP, el programa que estoy, les estoy explicando, le reembolsan este dinero para atrás al cheque y el, uh, al empleado. Ellos no, no ven nada de esto. Ellos nomás ven el, el cheque, el net home, el net, el net take home, es el mismo. Okay. Es every time. It's all the same. Mm -hmm. Ok. ¿Tienen preguntas en, este, en esta página? Um, ahí no, ahí no estás, eh, ahí no se explica cuánto paga el empleador, ¿verdad? Eso sí. solamente lo que paga el, el empleado. Sí, sí, eso es como un pay stub, ese es el, 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 el cheque que te llevas a tu casa, eso, es lo, que te, eso es lo que te quitan cada, cada, uh, cada cheque. O el, el jefe no paga nada, el empleador o la empresa, la, la compañía no paga nada del wellness program. Solo sí. Es pues, eh, yeah, sí. Eh, lo, que, lo que pasa es el wellness program um, es, un, es un tax code. El empleador usa el tax code para rebajar los taxes para los empleados. Y esos son los 1,220, que es el tax code del, del wellness program. Y por eso le reembolsan los 1,220 para atrás al, al cheque. Y todo sale a menos de, uh, de lo que paga el Estado, el, el Federal y Social Security, Medicare. Um, so, esos 203 es lo que pueden usar para el programa, para que puedan uh, recibir el programa de accidente, el programa de um, la enfermedad crítica, la seguridad de vida. So, uh, ¿Preguntas en esta página? No, todo está claro. También está okay. dando un quiebre de los beneficios que están recibiendo. Sí, sí. Y, lo, y luego, ¿cómo le...? Oh, my God, I'm losing power here. So, uh, déjame, déjame poner un poco más rápido porque no sé qué tenga mi, mi iPad y ya, ya estoy perdiendo uh, power. Ok, so, como, como ven los beneficios, es cada empleado va a recibir más o menos 150 dólares por mes. Y ese dinero es uh, el, eh, lo que abrimos de los 228 que ven en el cheque, ¿verdad? So cada empleado, depende de cómo hace sus taxes, um, va, va a recibir un, un crédito, un, un, como yo siempre digo, como un Amazon gift card, va a ser un, un gift card del, del empleador. Uh, su compañía, en vez de quedarse por dinero, se lo van a, a dar a ustedes y ustedes lo pueden usar para esos programas. So la primera es de... de Descapacidad de corto plazo, que es short-term disability. Um, depende en qué estado estás, el short-term disability uh, varía. Pero um, vamos a decir que es un empleado um, sin familia, ¿verdad? Es un empleado nomás single family. Um, y el, el programa vale 26.87. Se lo vamos a rebajar 26.87 de los 150. So, todavía tiene 123.13 para gastar. ¿Ok? Y enfermedad crítica um, es como dice, enfermedad crítica, si tienen un tipo de cáncer, lung cancer, breast cancer, heart attack, stroke, um, el, el empleado puede recibir 10, de 10 mil hasta 30 mil dólares en un cheque um, cada vez que tenga un cáncer. Y cada seis meses, y, y si otro tipo de cáncer sale, puede recibir otros 10, 20 o 30 mil dólares por esa enfermedad crítica. Es el payout. Por, por eso, por esos, uh, um, por ese programa. Ok. Y ese programa es más o menos sale como a 3 dólares y 38 centavos. Vamos a uh, rebajarle de eso. Uh, de los 123, 13, tiene 109, 35 para gastar. El, nuevo, el otro programa es el, el programa de hospital. El programa de hospital es um, um, para que si en caso que si tenga un accidente y se tenga que quedar sobre la noche, les paga ese dineral que ven ahí um, por espera de, de, de disculpe, si tienen uh, si tienen que quedarse más de 24 horas le pagan 75 oh, 750 dólares uh, por cada 24 horas que están en el hospital um, 100 dólares por día uh, después de eso 
y pueden ver que hay diferentes hospitalizaciones o, o programas que pueden recibir más dinero del hospital. Ok, este programa va a ser más o menos 30 dólares con 50 centavos y lo vamos a rebajar los de los 109.35 que sobra. So, tiene 78.85 para gastar todavía. El otro programa es el plan de accidente. El plan de accidente es como se dice, es si tienen un accidente, si se quebran la pierna, si se dolan un tobillo, si tienen un accidente de carro, uh, lo que sea afuera del trabajo. Um, pueden recibir un tipo de general um, por esos, esos, uh, ese accidente. Y ahí ven qué es lo que ofrecen um, en, en este plan. Este plan más o menos 18, sale como 18 o 11. Um, y vamos a rebajarle de los 78 a 85. O sea, todavía tienen 60 dólares y 74 centavos para usar todavía. Es un crédito que, y vamos a rebajarle del crédito. Ok, y la última es la aseguranza de vida. Uh, tenemos dos tipos. Uh, la primera es uh, aseguranza termo y la segunda es uh, uh, aseguranza de vida que es completa, o whole life insurance. Y yo les explico a los empleados que en, entre los, los uh, el whole life insurance es dos diferentes uh, sistemas de aseguranza. El primero es la aseguranza de vida. Si te, si te mueres o si algo te pasa a ti y, y te mueres, el, eh, tu beneficiario va a recibir ese dinero. Pero también, si tú sobrevives la póliza, um, también tiene un, un, una parte que crece dinero sobre tiempo. Sobre tiempo. Cash value. Okay. Dígame. Cash value. Cash value, thank you. Uh, pero la cosa buena es que ustedes no están poniendo, ese es el dinero que, no, eh, que les ha, el programa le está dando. So, entre 50 a 60 años, si tienes un beneficio de, de aseguranza de vida para un niño, pueden tener dinero ahí en ese tipo para cualquier tiempo lo pueden usar. Um, y ese programa más o menos, el, digo, la póliza vale 56, 34. Lo vamos a quitarle de los 60, 64 y los 440 que la sobra del, del, del cheque o de, del, del crédito le vamos a reembolsar a su cheque. So, eh, eh, van a recibir todos los beneficios y lo que le sobra, le vamos a, le, lo, si es menos de 10 dólares, le reembolsamos más al cheque. Si es más de 10 dólares que le sobra, vamos a comprarle un poco más de aseguranza de vida o poner otro plan. Todos los planes pueden entrar con familia, esposo o esposa, uh, o uh, empleado y niños. Okay. El, la, el, plan de, eh, el plan de accidente es um, extra 2 dólares para que entren sus, sus, sus niños a, al plan. Las aseguranzas de vida uh, pueden entrar su familia o, disculpa, pueden entrar su esposo o esposa uh, por 20 mil dólares o también pueden entrar los niños y cada niño recibe... Oh, sorry. <ríe> uh, y todos los niños pueden recibir uh, aseguranza de vida de 20 mil dólares por 2 dólares y 32 centavos por un niño o 10 niños. No... no es un, un precio por todos los, uh, por todos los niños. Okay. Um, ¿Tienen preguntas en este plan? Sí, sí, de... sí, Robert. Um, yeah. no, yo, yo tengo preguntas. Este, uh, ¿A qué edad termina? Tengo varias preguntas. Eh, okay, esto, ¿A qué um, edad termina? ¿Esta hasta la edad de 65 años o la edad de 60 años? Um, ¿La aseguranza de vida? Sí. Uh, la aseguranza de vida es a uh, 75 Uh, y, okay. y más o menos todos los programas es 65. Ya, yeah, ok. La otra es, ¿cómo? Uh, mira, yo estoy en el negocio de los seguros y de uh, uh, gastos finales y todo desde hace 34 años. Yo conozco muy bien todo lo que son. Trabajé para Allstate, trabajé para Aflac. Entonces, yo conozco los programas de Globe, uh, Allstate y Aflac. ¿Cómo se compara esto que, que es el wellness, esto de Sequoia? con las, las otras compañías, porque si voy a un hospital donde hay mucha gente, este, mm -hmm. muchos empleados, regularmente ellos ya tienen APLAC o tienen este, Allstate. ¿Cómo podemos competir con, con esas eh, compañías? Um, so, lo, la, los programas son más o menos iguales, um, de accidente y hospital, como los planes de APLAC y también los seguros de vida. 
um, es más o menos como Transamerica también, um, es el programa uh -huh. que usamos. Uh, el plan de accidente uh, enfermedad crítica usamos Boston Mutual, uh, es otro programa, es un, una compañía que, um, que es, yo, es más bueno, yo digo más bueno que Affleck, pero no quiero hablar más de Affleck tampoco, pero um, no, no la, y, y la razón que es, eh, vamos a, a hacer más mejor de ellos es porque podemos usar este sistema adentro del plan. El, el plan de AFLAC es employee sponsor. El, el empleado tiene que pagar uh -huh. el plan. Estos planes de, de hospital al accidente es diferente porque el empleador paga el, el, el plan, no nomás el, el empleado. So, el, el, el employee sponsor. Sí. So, it's a, it's a contribution from the employer? Yes, a contribution from the employer. Es una contribución. Okay. Es, es, una contribución es parte del de los empleado. 150, es parte del el crédito okay. que recibe cada empleado. Ya. Yeah. Y es un menú. Ellos pueden escoger cualquier plan que ellos quieran. Unos van a tener 150, unos van a tener 20 dólares, unos van a tener diferente. Depende de cómo hacen sus taxes y cómo hacen um, uh, cuántas horas trabajan y cuántas personas tienen abajo de, su, de sus taxes. Va a depender cuánto, cuánto van a recibir cada quincena o cada uh, uh, semana. Ok. ¿Las personas que tienen Medicare, Medicaid, este, también califican para este programa? Sí, sí califican. Ok. Porque ya es que muchas veces dicen, oh, no, yo no necesito porque eh, yo tengo Medicare o yo tengo Medicaid, lo que sea. Entonces, uh, uh, nada más para estar en la misma página que se califica. Ok. Uh -huh. Perfecto. Oh, um, Roberto. Sí, dime. Uh, si la póliza vale $1,200, ¿El empleador paga los $1,200 o es en mitad y mitad con el...? Yo sé que... No, es... el empleador paga. Es porque es, es, un, es un crédito que van a abrir. Cada vez que pongan el código, um, que son estos códigos, esos códigos, Wellness Program, Medical, Pre-Tax, Post-Tax, el empleador va a poder obtener esos tax codes con nuestro programa. Y cuando... El programa, se, eh, ya, que, ya que entren los códigos, uh, dinero va, va a estar disponible para ellos, pero tienen que usar el dinero para esos programas. Por eso trabaja el programa así, por, eh, del Wellness Program. That's why it's a, por eso es reembolso, porque están usando esos, esos IRS codes para, para obtener esos, ese dinero, ese, ese dinero que se abre. So, el empleador abre el dinero con esos taxos para el, para el empleado. No es 50-50 ni nada de eso. El, el empleador se, se, se encarga de todo eso. Mm. Roberto, ¿cuál es la diferencia entre este programa y el de uh, Mutual of Omaha? No conozco el, el programa de Mutual of Omaha. Um, okay, tiene un programa muy parecido y lo tiene, creo que se acaba de asociar en, la, en el área de los seguros con Senior Life. Senior, senior Life. Y, este, y tiene también uh, todo lo que tú estás mencionando, ya no nos presentaron. Este, yo, uh -huh. yo trabajo para Senior Life, porque tengo cinco años, más de cinco años con Senior Life. Entonces, esa era la pregunta, pero bueno, ok, vamos a seguir. Está muy interesante todo esto. Yeah, y, y como dice, es participante el, el, el este... Um, el programa eh, pueden entrar si, 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 no, si, si no quieren el, 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 la aseguranza o no quieren el crédito, no lo tienen que tomar. Eh, su cheque puede quedarse lo mismo. Es, uh, pueden participar si, si quieren, pero ya que o sea, ya es opcional que es, lo que ellos decidan que quieren obtener. Sí, sí, ya okay. que tenemos el payroll, es, es ya que bueno, tenemos sí. el payroll del empleador, ya podemos ver qué, qué, cuánto va a salir por, por empleado. Um, y cuánto, va, cuánto se va a ahorrar el, el empleador por el workers' comp también. Um, hicimos un, uh, un, una compañía de limpiezas en San José y tiene 225 empleados y se va a ahorrar más de 3.2 millones de dólares de work comp, de work comp alone. So es, es, un, un costo muy, es un costo muy grande que ellos pueden usar para que se ahorren el dinero y también no nomás ahorre, pero también poner el tax code para que los empleados tengan aseguranza que no tengan que pagar como AFLAC y otras com compañías tienen que pagarlos a los empleados. Si los ofrecen, está bien, pero también es diferente cuando uno lo puede pagar. Uh -huh. 
pero de todas maneras el empleador está proveyendo el, el insurance, el, el medical insurance, que es obligatorio, ¿verdad? Que es mandatorio. Exacto. Ok, esto es just on top of it. Yes. Ajá. So the, the, I, the government is um, uh, providing these funds for the employers and they yes. just pass on a list. Sorry. Yeah, through the, through the tax codes, through the tax codes. And that's, that's how this, this becomes available. Got it. So, Got it. Perfect. <laughs> yeah. Sorry. And then, and again, I'm so sorry. My Spanish is, I'm, I'm trying to work on my, on my uh, no. presentation. So, but I, I, uh, día por día, yeah. <laughs> Haciendo muy bien. Lo que pasa es que yo nunca he trabajado con insurance, entonces por eso uh, estaba tratando como de entender bien cómo es que cómo es que funciona esto, porque nunca he trabajado con insurance. Sí, y esta nomás es, va a ser um, la primera presentación que hicimos, que vamos a hacer. Uh, voy a trabajar un poco más uh, en hacer un video para que le puedan eh, enseñar a, a los empleados ya que lleguen al... al... Al, al, al trabajo a la comunidad donde van a ir ya que, que salga un poco más fácil para todos um, pero vamos a, vamos a trabajar en eso de, oh, tengo otra preguntita ah. sí, um, por, tú acabas de decir que para que se lo presentes a los empleados no tendríamos que presentárselo es al empleador sí um, al empleador eh, es la primer, el, el, primer, el primer paso es, el, eh, es tener la um, la presentación al empleador, sí, um, ya que ya tengan um, manera de, de presentarlos a los empleados, ya que um, firmen los papeles, ya que um, quieran um, el programa, uh, y eso es lo que le presentamos a los empleados. Y todos, todos van a tener todo individualmente. Uh, cada persona tiene decide... su, su código. Okay. ¿Esto lo decide el empleador o lo decide el empleado? El empleador. El empleado. Excelente. Ok, okay. Um, si cualquier otra pregunta, tengo 3% en mi, en mi, uh, okay. en mi batería. Let's pero, talk about pero... money. Let's talk about money. Let's talk about, about what we're here for. <laughs> ok, yeah, how do we get paid? Mm -hmm. yeah. um, sí, yeah. uh, Ríos, eh, definitivamente tendríamos que hablar ¿no? con, con este, la, la persona que te invitó, uh, pero uh -huh. Alan Wu, you want to step in? Ríos wanted to have some, some money. Very discussion. easy. Okay. Right. So this is how we get paid. Help me to translate, like, uh, Jill. Our contract. No, as I, a company, I think we all speak English. Yeah. She's she's yeah. good. <laughs> so yeah. our contract as a company, we got twenty dollars per employee per month. When you bring in the deal, you will get forty six percent of that twenty dollars, which is. Nine dollars and twenty cents. So every employee that you bring in, you will get nine dollars and twenty cents per month. Per month, and per until month. as long as the clients stay in the program, you will get that pay. So if you have a thousand employee, now remember, this number is a cu accumulative. You might not get to one thousand on day one. This month, if you imagine, if every single month that you sign up an account and each account it's let's say 10 employees by the end of the year you should have at least 100 employees so 100 employees that add up which means that you will get paid 920 dollars every single month as long as those employees stay in the program so that is for your personal income we also pay six different levels the first level we pay 10 percent of that $20, which is $2. So imagine on your first line, you have 10 people underneath of you. Each one of them have 100 employees. I'm not even talking about thousands. Each one have 100 employees. In total, you get 1,000 employees on your front line. Your override is $2,000 a month, every single month. That is the first level. The second level, we pay 5%, which is $1. Now, imagine on your second le level, each one of them got 10, and each one, each 10 got a, a, a 10 employee. Now you are talking about 10,000 employees on your second level. You are making $10,000 a month on the second level. 
plus the first level, which is two thousand. Now your average income is twelve thousand dollars a month. The third level, it's three percent. Fourth, fifth level, one point five percent each, and sixth level is one percent. So total sixth level that we pay out. So we you don't do this thing by yourself. You do this thing as a team of people that you do this thing together with. Does it make sense? So again, yeah. that is that it's you know how you build your business. And now it's not difficult to get to a thousand people. We today we just talked to a union, a bus union. They're all bus drivers. They have over a thousand bus drivers. Okay, tomorrow you come to the English training. We are going to show you the proposal. You will hear one of our con consultants. He is here to talk about how he will, you know, get all these employees. Um, he just talked to one company. He just talked to the city, the city government. The city government has 520 employees. Just one account, 500 people. So again, this thing adds up very, very quickly. So again, that is how you get paid. It's very simple math. Oh. That's awesome. I have hey guys, I'm I'm so sorry. I'm I'm at one percent here. My my thing's gonna die. So I will check in with you, Alan, right okay. after this, guys. Thank you so much for your time, and uh, let's. Uh, I'll get you guys some more material for your presentations. Okay. Thank you, Robert. Sir, thank Robert, you so can much. Can you can you can you share the the um um Okay. Let's say, for example, a, um, uh, we have a, a, a company that won the program. That's fine. But eventually, within the month or less than a year, within a year, they decide to switch with another company or cancel. What's going to happen? Do we have any charge back, or there's a um, how does it work? Okay, first of all, there's no charge back. Okay. Second of all, there's no other company for them to switch to. Okay. Where are they going? We are the only one that out there doing something like this. Now, the good well, thing. Some companies go up back, go bankrupt. <laughs> they just go. Well, if they go bankrupt, then obviously they yeah. they're not in the yeah. program that we cannot pay. But you are not just stopping with one company. You keep going with more and more company. And yeah. the good thing is that when a company, imagine if the company grows, let's say this this year they only have 10 employees. Next year, let's say the economy is doing good. They hire five more employees. Now that company from 10 now become 15. They're all still your, your, your clients. Okay. Now let me yeah. tell you, let me tell you what I learned today. The gentleman that's going to come to, to the call tomorrow his name is Dr. Elon. Okay, his name is Dr. Elon. He is in North Carolina. He just okay. got he just got elected as one as one of the top fifty most influential black leaders in North Carolina. Wow. He decided to join us. You know why? He ran for the council, uh, government council. He went ran ran for uh, a position in North Carolina, but he lost. But guess what he said? He said, well, now I have a weapon. So now he utilized this to go to all businesses and tell all business people that, hey, I am the one that helped you to save your money, save your, your, your expenses, give benefit to your employees. Now, next year, you vote for me. That is what he's doing out there right now. I mean, he's going to talk to you about this thing tomorrow. Dr. Elon, very influential person in North Carolina. So once he sees this, he already talked to two city mayor that one already have 530 some employees and the other one is at like 200 some employees. Just just two phone call. He already have about 700 employees that's lined up and he has he's he's going to have a presentation tomorrow with uh with Will one of the service provider. So this thing can go very very viral. Now let's not even talk about city government like this. Just talk about my 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 community in the Chinese community, probably in your community too. We have businesses that is five employees, 10 employees, but they are not able to provide any benefit to their, to their workers. So now I go in and I'm going to hit the door one at a time, one at a time, one at a time. So I will get to 5,000 employees. To, my goal personally, 
by the end of the year, my goal is to get to 1,000 employees by myself. Mm -hmm. okay. Can I ask a question? Yes, ma'am. Maybe not a question. It was a comment. That's, that was my, uh, um, my concern is that the employer had to have in place a regular health insurance to be able to provide this wellness program. But according to what you just said, that's not the case, correct? That's they correct. Don't... If they don't have it, we can provide it for them. Okay, so they can have a regular, a conventional uh, health insurance, but they don't have to. Absolutely. Okay. Imagine. No, license. Do we have to be no licensed? License. No license. Okay. No license. Uh, okay. This is this is not an insurance product. Self it's a it's a wellness product. That is why, regardless what the employees age, regardless what kind of benefit they got, we always get the same amount of dollar every single employee. Regardless of pre-existing conditions. Regardless, whatever. As long as they are in the program, we will get paid. You will get paid nine dollars and twenty cents per employee per month. Awesome. What's the minimum employees? Three. Three. Okay, three. three, three. 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 We, want, we want more than three. <laughs> three full-time employees that work at least 30 hours a week. And they need to file at least $28,000 a year as income. Okay, $28,000. Uh, is this recording? Um, are we going to have it so we can go back? Do you send it through the an email or how do we access this recording? It's on our YouTube. Are you are you connected to our YouTube channel? Uh, let, me, let me let me send it to you. Connect to us on our YouTube channel, okay? I'm going to type it for you. Okay. So connect to us on our YouTube, connect to us on our Facebook and you can get all the information. And also if you can connect her to the Spanish um uh, yes, yes. I will. I will connect you guys to. Well, again, you can actually invite uh Makoni. You can invite her to the um. Uh, Rebecca, let me call you right back. Um, I can I can invite you to the um, uh, what do you call it? The uh, the group. Um, I I I don't have her information. I'll send it to you. Okay. And I'll send you a date too. Right. Okay. So hold on a second. Right here. Uh, wait. Hold on. Why am I like this? So any other questions while I'm looking at the, um, uh, hold on. Okay, let me put it right here. Okay, on the checkbox, this is our YouTube channel. Please connect to us. And here it's our Facebook. Please connect to us as well. Perfect, I see it. Um, so what's, um, and I'm sorry if I missed it. Um, no, go ahead. What What is the first step after we brief an, the employer and hey, and they say, okay, I'm on board, I want to do it. What is the next step? What's the first step for them? Uh, do we provide them the link to sign up? Do we direct them to you? What do we do next? Do you see my screen? Yes, sir. Okay. I so as a Sequoia member, after you sign up, you will have your website like this. So this one is admin. This is the corporate website. My website is Alan Wu. So this is my website. This is... Um... You already has her website. Yeah, I, I have. Okay, I... you have your website. Okay, very good. So when you have your website, this is where you go. You go to product, okay. business service. You go to workplace wellness. Mm -hmm. It gives you a little introduction right here and you say apply. Now, it has a video right here for you to watch. And now, very soon, we are going to upload two more videos. One okay. in Spanish and the other one in Chinese. So, totally, we have three videos for you to choose from. So, now, what they need to do is, I'm going to do a demo right here. What they need to do is to enter some basic information. Mm -hmm. Okay. Some basic inf information. Uh, uh, based on their comp uh, on their uh, business, okay? So now, after they enter all this information, now, these are the things that two things that they need to provide. The first thing they need to provide is a payroll journal. Okay. The second thing that they need to provide is a W-4. 
So they know what is supposed to be. Now, what are they, what do we need to look for? These are all the information that Robert and his team need to see. So now at here, you ask them to collect this. So now you hit submit. What happened? After they hit the submit, that lead will log into our backend office. That is under your name because come in from your web your 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 website okay it connect connect to you already no so now it will point you to this particular website right here now this is not our website this is a third party dropbox system that we use that it has the security if you use dropbox you, if you use any out of those things google doc things like that there's no security to it so we use this one to for every clients to upload their documentation it's hosted by Titan file. You can look them up. Okay. It's a, it's a security portal. So now right here, what they needed to do is to enter the client's information, their first name, last name, and their email address. Now, once that is done, they will upload a document right here. Okay. And they hit the submit button. Once that is done, that system is going to send an email to the client. And if they forgot about the link or whatsoever, now they have an email so that they can upload documentation in the future. What happened after that? From on our end, we have access to the back office also. Once we see that he submit everything to us, we will from that point on, including you as the agent and we'll, uh, uh, Robert's team all into that account. So from that point on, they will communicate in that particular channel is what we call a channel. So you will be included in that channel also. And you can see all the uh, 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 conversation. Once they are done with a report, they will provide a proposal. And let me show you what that proposal looks like. Okay, so this is an actual proposal from one of our client who has five employees. So now tomorrow, we will be talking about how do you read the proposal? Okay, so come to our training tomorrow. So now once you receive this proposal, then you take it back to your client and let them know the hope. Mr. Client, this is your proposal. This is the number that you save, so on and so forth. Tomorrow, come to the training. We explain to you how it works. Once the client say, okay, good, looks good. What do I do next? So in that case, you set up a welcome call with Robert's team. Now Robert's team will come in and do a one-on-one -on -one with your clients to explain to the boss exactly what kind of benefit that his company can qualify for. And then also they will do a training with the entire company, including the boss and all the employees that he will explain to them exactly what it is. And from that point on, the boss saying that, yes, I like it, let's go ahead and do the enrollment. So now the open enrollment will start. The boss will say, for the next five days, that's open enrollment. Let, let's have everybody to sign up. So within the next five days, Robert's team will assign enroller to talk to every single employee because employees are different. They file taxes different. Their benefit will be different based on their needs. So every single employee is different. So Robert's team will have enrollers to talk to every single employee to enroll them into the program. And once that window is closed, so let's say they give a five days for enrollment period is what we call the open period. Once that open period is closed, whoever's in the system will lock in. Lock in for how long? Lock in for one year. So next year, if they want to change anything, for example, this year, I might be single. Next year, I might be married. This year, I might be me and my wife. Next year, I might got a kid. So every year, I'm, my need will be different. So now next year, I can have another open enrollment to change my benefit. Okay. Now, whoever that is not in this open, open period, then they have to wait one year for them to get in. Now, however, for new employees, it's totally different. 
new employees can get in anytime they wanted to. Okay, so that is how it works. Now, once they set up that account, that account is locked in. As long as the employer, employee, all in the system, you got paid every single month, every single month, every single month. Did I answer the question? Yes. Okay. Yes. Can they cancel any time or do they have to uh, wait until the next year if they want to cancel? Well, first of all, I don't see the reason they cancel. This is free. No reason, yeah. <laughs> it doesn't, well, it's just like this. They they can cancel any time, right? But again, they are not getting that money back. That money will just go to the government. The first question is that why? Yeah. There's no reason, right? Now, they can cancel the policy when they leave the company. So for example, they find another job. They leave their company. They have two options. Number one, they cancel the policy. They don't want it. I'm leaving this company. Okay, they drop the policy. They drop They drop the benefit. Or number two, they're saying that, okay, fine. I will, I like the benefits. I will continue on with my new company. So in that case, they have two options. Option number one, they keep paying the benefit from their own pocket, which I doubt they would. Or option number two, they introduce the, this program to their new employer. And the new employer enroll, again, it counts toward you. Does it make sense? Again, just remember, this thing is free. We are not asking them to buy anything. We are not asking them to subscribe anything. It's all free money. Wow. It's unbelievable. <laughs> um, now, I hope that you can see the magnitude of something like this. Hmm. And that is why I personally, I will get to at least 1,000 employee by myself by the end of the year mm -hmm. but i have so many people underneath of me so how big a team would you like to build to do this thing together mm -hmm. imagine think about your community now this is just the beginning because all these people that you talk to who are they they are business people right mm -hmm. now you give them something free and guess what what are, what is our main business we are in commercial lending now, when they deep need money, they will keep coming back to you. They keep coming back to you. That is what we're trying to use this thing for. Yeah. It's a great way to open the doors with anybody, with any business. Absolutely. You give them free money. Mm -hmm. And the good thing is that nobody's out there doing something like this. And you are the first one. I bet you, you are the first one in your community that doing something like this. There's no competition whatsoever. If you're selling insurance, you're selling mortgages, you're selling whatever, there's a lot of people out there doing it already. But this, no one is doing it. Awesome. Anything else? No. Connie, back to you. Pretty clear, boss. Pretty clear. No, just, you know, let's reiterate. Let's let's try to join next tomorrow, eight o'clock. Right. So tomorrow we can get that, you know, so we can get that information much more, uh, you know, real, uh, with a real example. And uh, let's, let's push this program, guys. Let's, 8 o'clock your time or Texas time? 8, 8 o'clock. It's always 8 o'clock Eastern. 8 o'clock Eastern. 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 Uh, hour okay. 7, yes. Yeah. Okay, um, one question. Good question. Let's say, for example, that um, I have a, a partner or, in this case, for example, Sandra, she brought me to the business. And uh, I need to go see somebody and uh, a customer in, in uh, she's going to go with me. That's a split the commission or or it, it belongs to the one who did the contact with the client. It's you. It's your client. It's your client. Unless you're saying that, hey, you know, I want to split the commission with Sandra. It's totally up to you. That's your client. Okay. Okay. Sounds good. Right. Because the system, once once the client comes into the system in your website, and that's how we pay you. Okay. Okay. Sounds good. Well, again, don't just do this thing by yourself now. Build yourself an <laughs> army of people that do this thing together. And you can, well, the goal is that we, we should, each one of us in our team, at least in our team, we should at least no, have one account money. every single day. One account every single day. But that one account might not come from you. It could come from your your team member is could come from somebody, but the goal is that one a day. Just remember one a day. 
And Frank, I'm glad that you're online. And I talked to Nick today, and he's ready to go. He has, uh, I think, he has six, seven employees. I'm not sure Frank can uh, hear me, but I spoke to uh, one of his client. Oh, he's he's probably not. Um, and this we can do this with all the people from other states, right? Like all fifty states. Okay. All fifty states. Remember, you don't need to be licensed. No license. Okay. Thank you. Uh, the, the term insurance, uh, does it start like any other insurance at, at 100000 per individual or um, there's a minimum? That I don't know. I mean, this is a very technical question. I'm not an insurance guy. Um, that it's, again, based on individually, what can they qualify for? So the enroller is going to talk to the employee individually. So that is not okay. our responsibility. Imagine you talk to a company that has a 100 employees. Each one is going each one of them is going to be different. It's impossible for you and I to do the, the work. So leave it to uh, Rob's team. Yeah, All Ms. Right. Ri Ms. Rios may have a little bit of difficulty okay. because she's an insurance agent. Yeah. So I know how she <laughs> thinks because I'm also an insurance agent. But, Again, this so, is yeah, not an insurance product, it's a wellness product. Okay, just remember that it's a wellness product. Our goal is just this is a group. If you want to say it this way, this is a group insurance or group product. Mm -hmm. It's not individual. So, okay. Okay. Yeah. Let's go. Sounds let's pretty go. Good. Let's rock and roll, guys. Let's, okay. Let's start uh, talking to people. All right. Well, thank you, everybody.